Здравствуйте! Пришло время последнего стыкового матча, который намечен на 16, извините, на 6 апреля 2024 года. Конечно же, очень знакомые всем лица. Например, легко и непринужденно определяем центрального защитника коней Олега Мурачева. Ну, кстати говоря, если вы посмотрите на состав Чертанова, например, просто безумный. Не то, чтобы мне тоже хотелось бы выйти на поле за коней, нет, но все равно будет, очевидно, жарко. Чертанова медиа здесь мы видим в запасе даже Дениса Глушенкова, но он не сыграет, это совершенно очевидно. Есть и другие легенды медиафутбола. Петр Казарян, который играл за реалити еще в первом сезоне и вообще в медиафутболе в этой движухе достаточно давно. Ну и других людей вы знаете, Николая Ларина я уже представил, есть Бухара. Илья Тришин, главный арбитр, дает свисток, а я продолжу. Дмитрий Горячев, номер второй, Константин Ляхов, 30-й, Андрей Захаров, номер пятый, 98-й, Тон Кузнецов. Не он, а 97-й номер Иван Иванченко. Это он пытался сделать первый пас, ошибся, но и э, его соперники ошиблись. И вот Гаджи делает э, передачу направо. Руслан Розаев несется, падает. И что скажет судья? Что скажет судья? Покажут. Еще раз. И мне кажется, нарушение было за пределами штрафной площади. Там был толчок в спину. И он был до линии. Вот этот момент. А, и ноги тоже заплелись до линии. Даже если был фол в ногах, то это не пенальти, конечно. Так, ну и возвращаемся на поле. У нас была очень большая пауза, в которой ничего не происходило. Мы выяснили... Ух, какой момент в этом матче пока... Не очень много моментов. Вот первый по-настоящему опасный. А еще выяснили, что в Оренбурге. И вот тут мне в чате подсказывают, что тут просто плывет. Да, блядь! Я и выйдет. Подача. Может быть и Зиньковский. Может быть и Зина. По итогам сезона РПЛ. Появиться в составе краснобелой команды. Ой, какой Ой, момент. момент. В составе краснобелой команды. Мы же не про коней сейчас говорим. Мы говорим да, про мы Чертанова. Говорим, да. Мы видим Чертанова против народной команды, где будет, будут маленькие микродерби. Зиньковский против Джики, например. Да? Ну, мне кажется, прикольно. Да. То, что мы не видим, потому что они только на тренировках друг против друга. И Соболев на ворот. И Соболев на ворот. И мне жутко и любопытно посмотреть, какой сейчас у некоторых футболистов пульс. Например, у вратаря, который Ой. налетел на нападающего. Но со стороны своей бровки. А наоборот, ближе к головой. Удар по воротам. Отличный Ого. удар. И это снова Руслан Розаев. Отлично играет. И, можно сказать, даже вся игра через него. Ой, -ой хороший. Да? С подзащитников пробил. И мяч клевал. Тут здорово сыграл. Это тоже очень лестно. Если народ будет так ходить болеть за команду новичков, это очень круто. Классная атака. Передача. Может быть, в другое место следовало пасовать. Илья Тришин фиксирует фол. Но пока я, заходя на стадион, проход... общался с ребятами, кого встречал по дороге, все говорили, не, ну кони сильнее, кони сильнее, 80 на 20, кони, кони, кони. А сейчас я смотрю, и к этому действительно огромный район с большой-большой аудиторией, который множится. Шикарный отбор Чертанова, передача, может быть, стоило пробить угловой. Кутуз забил мяч первый, потом 4-0. То есть простая вроде ситуация, но иногда в ней слишком много драмы. И вот, наконец, мяч выбит за пределы поля. У нас впереди перерыв. В матче жарко, счет 0-0. Добрый вечер. Со стадионом очень простая история. В 9.30 утра, кому интересно... Сейчас да... удар по воротам. Начало активной стадии строительства после большой зимней спячки. Корпус здания, в котором будут базироваться и раздевалки, и эксплуатируемый руфтоп. Такая випочка. А, поэтому в ближайшее, американского спорта, в ближайшее да, время с команд новичков, как им стать интереснее. Потому что вы каждый в своем деле большой специалист, профессионал. Опа! Супер Опять момент. десятка. Опять десятка. Да, ну парень, парень готовый на эксперименты, назовем так, хотя бы со внешностью, с образом, ну и футболем в полном порядке, кстати. Вот, поэтому, момент, да, да, поэтому команды с возможностями, они должны воспринять то, что сегодня не получилось, как э, отравную точку того, все-таки от чего нужно отталкиваться, чтобы и быть интересным аудитории еще больше. Ну, плюс это проверка их долголетия. Это... Да, вне соревновательного формата. Ну, извините меня, возможность сыграть с Амкалом, с Тудроц, с Десяткой, с Броуками. Опять Десяткой. И вот момент! Ух ты! Все ближе и ближе. все больше. Слушай, Кстати, ну, если, будет, если будет серия Булетальти, то Николай Осипов проиграет спор Дмитрия Шлякина. Да. Потому а, что удаление не... уже было. А Николай Осипов не имеет права выйти как э, выпускник Чертанова? Имеет право, Булетальти. скажу больше. Мне даже зая... заявили ребята из Чертанова Медиа. Я не понял, какого мультфильма. Это очень опасно. Удар. И за 
защитник или вратарь теперь приходит на помощь. Удар с сумасшедшей силой. Это снова, по-моему, снова Поликар приложился. Опасно! И Багаудинов! Не было действительно офсайда, задержался. Задержался 44-й номер Максим Светников. Да, Максим Сергеевич. И, кстати, мяч попал в руку ему. Принимать подача. Да, Гаудинов выходит. Удар. Это уже выше ворот. Играет очень аккуратно, но этот пас явно на усталости был сделан. И передача направо. Мило. Мифалит здесь подсказывает подача. И защитники легко играют. Также легко выходит и... И Чирынский каньон еще классное место в Казахстане. Такие, такие мысли по поводу лучших мест. Удар по воротам. За кого болеешь в пятом сезоне МФЛ? Я болею только за команду Матч ТВ. Кстати, некоторые ребята из этой команды здесь. И Артем Твердохлебов, и Алексей Горин, и Сергей Василенко. На самом деле возможностей, но это вот редкий случай, когда... Бухар и э, Макар играют на одном фланге. Но сейчас они вместе на поле. Мяч то ли в руку попал, то ли не попал. Это нам еще предстоит выяснить. Но, по-моему, она была довольно высоко задрана. Давайте смотреть. Вот тут, да, такая сутолока. Мяч поднимается и попадает в пузо. Спасибо большое. Этой искры, которая держится. Я думаю, что... Еще все впереди! Какой момент! Какой драматичный момент. И снова супер момент у коней. Еще подача. Багаудинов забирает мяч. Кони создают опасные эпизоды. Вот подача и мяч. Мяч почти с угла поля попадает в штангу. Там едва и мяч в свои ворота не срезал. По-моему, Амирхан Арсланов. Если он коснулся мяча, но очень близок был гол прямым ударом с углового. За Кубок России. Ой. Ну и это снова жестко. Да, и снова желтый. И теперь Мельник получает желтую карточку. Обратите внимание, я только хотел сказать, что даже а? после такого жесткого стыжа. Это не Мельник получает, это Сергей Гаранжа. Мне кажется, что это где-то рядом с красной карточкой. И это тоже. Но мяч остается в игре, а теперь точно фол. Что реально просто да, мяч шел вниз. Ай. Мяч шел... Ну мяч шел, как бы, нога шла вниз. Если бы она шла... И чертановцы все равно концовочку выдают неплохую. Все, да, да. прям на последний секунд. Я пошел бросать рекорд. монетки. Итак, погнали. Сергей Гаранжа, удар, гол! Его не удалили в конце за очень грубый фол в центре поля. Была прекрасная возможность отбить мяч, но он отбил его себе в ворота. Чуть-чуть коснулся мяча, и этого не хватило, чтобы... Руслан Розыв против... Тимура Багаудинова. Они несколько раз сталкивались в очном противостоянии. 128 пульсов. Что? Железный человек? Один-один. Руслан заслуживал гола в основное время. С э, лицом Аркина Джанера должен играть за команду, которая немного напоминает ЦСКА. И мы сейчас увидели, что против Андрея Сорокина номер одного. Номер один. Не знаю. И один справляется. Одного хватает. Но, по-моему, дважды свистнули, значит, может быть, пересмотрят эпизод. Не соскочил ли с линии? Нет, кажется, нет. Хотя нам с этого повтора не было видно, но нам нужна другая камера для этого. Нужна другая камера. Может, вот, вот здесь поймем. Да, здесь точно поймем. И он оставил ножку на ноге. А, на линии, да. Поэтому, пожалуй, это... Чистый, чистый бросок. Пенальти. Гола нет. Играем в следующий. Багаутинов в воротах выпрыгивает. И... Да, один. Кони близки. К тому, чтобы... Удар! Ой-ой-ой, какая ошибка Андрея Захарова! Какая ошибка Андрея Захарова! И мяч по углам, но... Итак, внимание. Удар! И он берет! И он берет пенальти на этом спокойнике. Преимущество коней более серьезным. Как он берет? Оставил руку, отцепил ее, так говорят вратари. 
и отбивает. Удар гол. 2-2. Но удар в запасе. Удар. Чуть-чуть не хватило Багаудинову, чтобы добраться до попытки. Итак, внимание. Чертановцы готовы. Свисток. И погнали. Дмитрий Горячев. Удар выше ворот. И все. Тони, которые не использовали миллион моментов, все-таки проходят дальше, несмотря на потрясающую игру Тимура Багаудинова. А Чертанова снова не везет в медиафутболе. Они вылетали в позапрошлом году из Кубка России, проиграв 0-3 Тудроц. А теперь вылетают на... В первой же стадии проиграв медиафутбольным коням в серии Гулитальте. 3-2. Кони одерживают победу и заскакивают в сезон.